Oba! Tudo bem? Bom dia, boa tarde. Sexto a aula do dia 7 de agosto, a segunda aula. Sexto B, aula do dia 14 de agosto. Roteiros, resposta, lição de casa. Sexto a dia 14, aula 2, né? E para o sexto B, um dia antes, no dia 13 de agosto, tá? Eu vou terminar recursos naturais. Eu vou falar agora a pergunta 48, que são as fontes de energia elétrica alternativas. E já vou começar a próxima matéria. A próxima matéria é problemas ambientais atuais, da atualidade, né? Nós temos hoje em dia cinco grandes problemas. E eu vou começar com o mais facinho de resolver, que é a 49, que é o chorume. Chorume? Calma aí, tá? Então, 48, eu ainda estou em recursos naturais, eu ainda estou falando de eletricidade e eu vou falar das fontes alternativas para obter eletricidade. Eu falei para vocês que energia elétrica, imagina, o mundo inteiro funciona com energia elétrica. Imagina o mundo inteiro sem energia elétrica. É impensável, tá? Para você conseguir muita energia elétrica a um preço acessível, que todo mundo possa consumir à vontade e poder pagar, você usa hidrelétrica, que é a força da água, você usa termoelétrica, que é você esquentando, queimando algum material para gerar o vapor que gira a turbina, né? Ou você usa a usina nuclear, que é aquela que também vai ferver a água, produzir o vapor, só que você não queima nada, você usa material radioativo, né? Que nem o urânio. Qual que é o perigo? A radiação que contamina tudo e que mata com câncer, né? E as alternativas? Olha, as usinas, as, as usinas alternativas de energia, elas existem, nós temos tecnologia para elas. O problema é que elas são muito caras. Então não é acessível para todos os países do mundo, né? Muito caras e elas ainda não geram muita energia. A energia que elas geram é reduzida. Então é para uma região pequena, para poucos consumidores, né? E o preço é, é alto, é caro, tá? Percebeu o motivo? Então eu vou te mostrar umas alternativas aí, tá? Então eu vou acender o tranquinho, a imagem... Eu vou apagar essa luz da frente e olha aí, tá? A primeira alternativa é a usina solar. Olha que linda essa aqui. Essa aqui fizeram na Espanha, tá? Que é o um país europeu que pega bastante sol, né? Então a usina solar tem que ser em lugar que tem sol. Se você fizer no Alasca, Noruega, na Rússia, não vai dar certo, né? Porque lá é um frio do caramba, tá sempre encoberto, né? Não tem sol. Agora, para lugares que bate bastante sol, lugar tropical do mundo, o Brasil seria perfeito, né? Olha aqui, aqui na Espanha, né? É uma construção que ocupa uma área grande, né? E tudo que você vê aqui custa alguns bilhões de dólares. É muito caro, tá? Então você faz assim um parque de usina solar que tem um monte de espelhos de células fotovoltaicas, fotovoltaicas que estão aqui, né? E todas elas vão é, mirar para o sol e vão fazer o sol bater aqui nessa torre, ó. Eu vou te mostrar, aguenta aí. Aqui nessa torre, aqui em cima, tem um material feito de cerâmica fina. Cerâmica fina é um tipo de cerâmica de alta tecnologia que aguenta temperaturas de X a 4 mil graus sem derreter. Deu ideia, tá? Não, tô exagerando. A muita temperatura vai de mais de mil graus, é, mais de mil graus, sem derreter, tá? Então, todos esses espelhos, essas células fotovoltaicas, vão fazer o sol bater aqui, tá? Como funciona? Calma! Olha aí! Você tá vendo aqui, ó? Aqui são as células, os grandes espelhos, são tudo controlados por computador. Então tem um mecanismo controlado por computador que faz desde quando o sol aparece até o sol se pôr, aquelas células vão acompanhando o movimento do sol e vão direcionando aqui para o meio. Ó. Você está vendo aqui a torre? Olha como que fica aqui a torre, eu vou te mostrar. 
fica até incandescente de tão quente que fica. Olha aqui, aqui, o mesmo, a mesma região, tá? Na Espanha também. Dá uma olhada, ó. Então vai pegar o sol. Todas essas células vão mandar o sol aqui para cima, no alto da torre. Já vou te mostrar, tá? Olha aí, ó. Dá uma olhada. Aqui é uma outra usina, não sei onde que é. Olha como que fica a torre, ó. Essa torre aqui, aqui é a parte de cima, é feita, eu falei daquela cerâmica é, especial, aquela alta cerâmica, né? Dá uma olhada. Todos esses painéis estão mandando o sol para cá. E isso aqui, essa cerâmica, vai ficar super, hiper, mega aquecida. Chega aqui com 600, 700 graus, tá? Para gerar muito calor, tá? Dá uma olhada aqui, aqui você vê, tá? Olha como que são os painéis, ó. Tá vendo? Então é bem grande, né? Uma pessoa ficaria desse tamanho aqui, assim, ó. Desse tamanho, tá? Então cada painel desse, tá vendo aqui, ó, o mecanismo... É controlado por computador para acompanhar o sol e todos eles jogam o sol refletido para cá. Olha como que fica essa torre, fica hiper mega quente, super quente, tá? Agora, quanto custa cada um desses painéis? É muito caro, né? Multiplica aqui, ó. Olha a quantidade de painéis. Você consegue imaginar o preço? Por isso que eu falei, custa alguns bilhões, né? É muito caro. Então, aqui, leva o calor do sol, que não polui nada e é de graça, né? O calor do sol é de graça e não polui nada. O cara é você construir o um negócio, né? Aqui vai gerar muito calor. Olha aqui. Nessa imagem você vê. Aqui é uma outra usina que é na Califórnia, Estados Unidos, né? Olha, refletindo tudo o sol... O calor aqui para essa região central E daí como que funciona? Aqui passa um cano Então eles pegam água do mar De uma represa, de um rio Aqui passa um cano com água Aqui tem uma serpentina Lembra que aqui está hiperaquecido? Aquela água ao passar aqui Que está superaquecido Na hora já é vaporizada Porque é muito quente Lembra, 600, 700 graus Aquela água é fervida na hora, vira vapor E é um vapor com muita pressão Uma panela de pressão gigantesca E aqui já desce o cano com o vapor Então, aqui vem a água Aqui na serpentina a água vira vapor E daí num cano o vapor em altíssima pressão Vai lá para onde está a usina E aquele vapor vai girar a turbina então, de novo, parece uma usina termoelétrica Porque o que vai girar a turbina Para fazer o gerador gerar energia elétrica É o vapor d'água, né? Só que na termoelétrica você queima alguma coisa Fumaça, né? Na nuclear você usa o urânio para esquentar a água Radiação, câncer E na solar é o calor do sol que vai ferver a água e gerar aquele vapor muito forte que gira a turbina, tá? Qual que é o bom? Tá vendo poluição? O sol cobra alguma coisa? Percebeu? Dizem que é o futuro da humanidade para onde tem sol, né? Agora, qual que é o grande problema? Deixa eu voltar para uma imagem. Aí, ó. Aí tá muito bom. Aqui, ó. Você tá vendo? É, para fazer um parque solar para gerar energia custa muito caro, vários bilhões. O Brasil tem dinheiro para isso? Não, né? E a energia que gera esse parque solar daria para uma cidade com no máximo 500 mil habitantes, tá? Então imagina, o Brasil pode se dar o luxo de gastar 5 bilhões de dólares, 5 bilhões para fazer uma usina solar, para gerar energia para uma cidade de 500 mil habitantes, para gerar para o Brasil ter lucro, para ter retorno, teria que gerar energia no mínimo, no mínimo para 10 milhões de habitantes, tá? Então, para país rico, pode se dar esse luxo. Para o Brasil, não. Para o Brasil, vale mais a pena pegar os 5 bilhões que você gastaria para fazer esse parque solar, 
e você fazer uma grande hidrelétrica que geraria energia para 10 milhões, 15 milhões de pessoas, tá? Tudo bem, vamos ver se no futuro isso aqui fica mais barato. Então a primeira foi a solar. Aí, tá? Olha aí os painéis, ó, alta tecnologia. Solar. Deu para entender, pessoal? Gostou? Opa! E agora, o outro jeito é a energia eólica. A energia eólica é você usar a energia dos ventos. Tem que pagar por vento? Não, vento é de graça, né? Então é melhor, é, aí você não depende de sol, então você pode fazer mesmo num país geladão, né? Que está sempre encoberto, o sol nunca aparece, desde que seja um lugar que não falte vento. Então geralmente usina eólica, eles fazem no litoral perto do mar, porque sempre no litoral tem bastante vento, né? Aqui é na Holanda, aqui é na Holanda. Olha aqui é um monte de capa vento. Você vai ver o tamanho deles, aguenta aí, tá? É um monte de capa vento e as hélices girando faz lá dentro girar a turbina e lembra, a turbina girando, o gerador funciona, produz energia. Então, cada um desses, desses ventiladores, eles têm dentro turbinas que vão gerar energia, vai ter a fiação que passa por baixo, leva lá na usina tudo. E você consegue energia com o vento, né? Maravilha, né? Olha aqui, aqui é na Califórnia, nos Estados Unidos, tá? Perto do Oceano Pacífico. Olha lá, vocês estão percebendo o tamanho de cada um disso? Percebeu? Então, ó, tá girando, aqui tem um, uma turbina, aqui tem uma turbina, aqui tem uma turbina. Tá vendo aqui, bem na frente de cada é, ventilador? Você tem uma, um mini gerador, uma mini turbina que já produz a energia. Então, o que faz girar é o vento. Maravilha! Não polui nada. O vento é de graça. Maravilha! Olha aqui. Aqui também é Estados Unidos, tá? Gente, tem no Brasil. No Nordeste tem bastante. Lá no Ceará, no Rio do Norte, né? Nos estados do Nordeste, eles produzem energia na Bahia. A energia, ó. mas geralmente não é o governo que fez, é gente particular, dono de indústria, de fazenda, que paga com o próprio dinheiro para gerar uma energia para eles mesmos, tá? Porque o problema é que aqui também gera pouca energia, tá? Cada turbina dessa daqui, cada é, ventilador desse aqui, cada usininha, deve produzir energia para umas duas casas só, duas, três casas, tá? Imagina uma cidade, então, com milhões de pessoas, né? Gente, olha aí agora o tamanho, ó. percebeu agora? Olha aqui os engenheiros fazendo a manutenção. Olha o tamanho do monstro. E imagina o tamanho que é a torre, né? E imagina o tamanho das hélices, tá? É aqui dentro que está a turbina que vai girar com o vento, né? Percebeu? Olha aí os caras fazendo a manutenção, ó. Que na Alemanha é Fislander, aqui os caras ah, estão aqui, tá? Fazer a manutenção, né? Você viu o tamanho do monstro, tá? Eu não sei o, o valor desse aqui, mas vamos supor, cada um, cada um desses ventiladores grandões, deixa eu te mostrar uma foto panorâmica aqui, ó. Cada um desses ventiladores grandões gera uma energia para duas, três, quatro casas, não sei. E eu vou chutar o um preço. Imagina que cada um desse aqui custa 100 mil dólares. 100 mil dólares é meio milhão de reais. Meio milhão de reais para você fazer isso aqui, para gerar energia para três, quatro casas. Percebeu? Por isso que eu falo para você: energia alternativa é uma maravilha que não polui nada, né? Só que haja dinheiro para construir, né? Então, quem sabe no futuro, quando baratear, né? E tem um jeito de conseguir energia? Olha o cara dando tchau aí, tá? Ele conseguir energia? Que é usado em lugar muito pobre. Usa na África, na Índia, no Brasil, <risos> lá no interior do Brasil, em lugares onde não tem energia elétrica, onde não fizeram postes e os fios para levar energia elétrica. Para esse pessoal que mora em lugar remoto, lugar primitivo, lugar distante e pobre, para eles não ficarem no escuro, 
para terem energia elétrica, inventaram uma coisa muito bem sacada, muito inteligente. A energia do cocô. Isso. A energia do cocô. Energia do cocô é uma coisa chamada biodigestor. Olha, uma coisa muito inteligente, mas o país que depende disso é meio vergonhoso, né? Você vai fazer, onde você mora na roça, no interior, você vai fazer um buraco, cava lá um buraco, coloca tijolo, coloca cimento, você vai fazer o um tipo de uma piscininha de concreto, e você vai jogar aqui dentro dessa piscininha, olha o outro aqui, vai feito, ó, aqui, ó. Você vai colocar, jogar aqui, aqui no Brasil, tá? Você vai jogar aqui dentro dessa piscininha Tudo quanto é cocô De porco, de boi, de vaca, de galinha Então você mora na roça Você cria animais, faz pecuária Imagina aquele monte de cocô de estrume Que tem de boi, de vaca, de porco, de teu galinheiro, né? Não joga fora, pega e joga aqui Vai botando aqui você colheu a plantação, então sobrou a palha do milho, sobrou o sabugo do milho, você colheu soja, feijão, sobrou as folhas, tudo, material orgânico, joga aqui. Você matou um porco, matou um boi para comer. Tudo que sobrou, olho, língua, sangue, tripa, tudo que, aquilo que não presta, que sobrou, joga aqui. Teu cachorro morreu, ai, tadinho do Totó, o Totó morreu. Em vez de você enterrar o totó, joga o totó aqui, tá? Você vai jogar aqui tudo quanto é resíduo orgânico de origem animal e vegetal. Então, cocô, resto de animais, resto de plantação. Você fez comida, todas as cascas, casca de cebola, de batata, tudo que você usou, limpou a carne, a gordura que você tirou, joga aqui. Quando tiver pela boca, tá vendo aqui a tampa, você tampa. Fecha bem e espera um tempinho. Aquele material todo em decomposição vai formar um gás, é o gás de cocô, o gás de lixo. O gás de material podre orgânico, que é o gás metano. Esse gás metano fede que nem um cão, mas ele é um gás e ele pega fogo, ele é combustível. Então, quando está tampado tudo e começa a produzir o gás, você liga uma mangueirinha aqui para uma torneirinha Você aqui nessa tampa que está tampando aqui o biodigestor Você põe uma torneirinha lá e põe um caminho Para levar aquele gás O gás que você produziu de, de graça, né? Com o lixo que você produziu, né? Material orgânico Com cocô Você leva uma, é, um caminho que vai levar esse gás feito de graça Para o... Gerador que você tem na tua casa, ó. É um gerador portátil de eletricidade. Que, é, que aconteceu de você ficar sem energia, acabar a luz, né? Fala, ih, acabou a luz. Ai, não se preocupa, no meu prédio tem gerador, o elevador funciona. Então no teu prédio tem um gerador desses daqui, tá? Só que isso aqui é portátil, é desse tamanho. O gerador de um prédio, já me fica na garagem, né? É bem grande, parece um armário, né? Esse aqui é um portátil. Então quem mora na roça no interior para ter energia elétrica, tomar um banho quente, ligar a geladeira da televisão, tem esse gerador na garagem, né? Esse aqui é bem portátil, ó, na maquita. Parece assim uma maleta, né? Olha aqui o gerador, ó, aqui o tempo que põe as tomadas, tudo. Como é que funciona esse gerador? O gerador do teu prédio, que é maior, ele funciona com óleo diesel. Então o zelador do teu prédio. Quando ele tem que ter sempre perto do gerador Vários galões de óleo diesel Que é para quando acabar a energia Você coloca diesel no teu gerador E ele vai fazer que nem funcionar um motor de carro, né? Vai fazer girar a turbina Que produz a energia para o teu elevador Para a área comum do seu prédio, né? Aqui também você coloca dentro Você coloca o óleo diesel E vai fazer esse gerador gerar energia para tua casa. Só que quem mora no interior não tem posto para comprar óleo diesel perto, né? E nem tem dinheiro para isso. Eles fazem, eles compram um gerador que além de funcionar com óleo diesel, também funciona com gás. Então, 
aqui onde está o biodigestor, que todo aquele material apodreceu e produziu um gás metano, o gás metano aqui tem uma torneirinha, um cano, que leva aquele gás para o teu gerador e é o gás que vai fazer funcionar o teu gerador e você vai ter energia elétrica na tua casa. Muito bem sacado, né? Então, quando tiver acabando aquele gás, geralmente quem tem biodigestor em casa tem dois. Enquanto um funciona, eles já vão abastecendo o outro com cocô, resto do animal, sei lá o quê, para quando tiver acabando o gás de um, você já ter o formando gás no outro, tá? É biodigestor. Deixa eu voltar aqui para você ver como que é. Que é conseguir energia à base do cocô e materiais orgânicos. Tudo bem? Gente, aqui eu acabo com eletricidade, já falei todo tipo até, até energia do cocô eu falei, tá? E agora eu vou apagar aqui, porque eu não vou usar mais isso aqui. E eu vou entrar agora em outra matéria. Eu estou falando agora de problemas ambientais da atualidade. Cinco problemas. Eu vou te fazer agora a pergunta 49 que é o mais fácil de resolver, chorume, faz de conta que aqui tem uma grande cidade, você tem ideia que cidade é essa? Faz de conta que essa cidade é São Paulo, você tem São Paulo, tá? Aqui a torre lá da Rede Globo, a Rede Paulista, tá aqui a Rede Globo, tá? e moram milhões de pessoas, e essas pessoas produzem o tempo todo lixo, né? Se a tua mãe limpa a casa, tudo bonitinho, pega o lixo, faz comida, opa, o lixeiro vai passar. Coloca num saco de lixo, põe na rua, o lixeiro vai embora. Resolveu o problema, né? Não. Resolveu o problema na tua casa. Esse lixo tem que levar para algum lugar. O caminhão de lixo vem, pega todo o lixo da cidade e leva para um lugar bem longe, olha o caminhão, ah, caminhão, lugar, lugar bem longe, para jogar esse lixo, esse lugar é o lixão, porque no caso de São Paulo, lembra que é São Paulo, né, é um lugar pobre, o Brasil é um país pobre, e o caminhão vai despejando aquele lixo, todo santo dia, caminhões, milhares de caminhões, Vão depositando o lixo no lixão O que, que é o lixão? É um lugar, um lugar a céu aberto Na periferia, bem longe da cidade né? Onde jogam o lixo sem qualquer cuidado De qualquer jeito ao ar livre Lógico, por que, que o lixão fica longe da cidade? Porque vai feder pra caramba Porque esse lixo todo apodrece, né? Vai ter um fedor desgraçado, vai aparecer barata, rato, morcego, urubu, mosquito, tá? Então o que acontece? Ah, os efeitos do lixão, quem tá na cidade, porque Ipiranga não sente, né? Porque tá bem longe da periferia. Só que a gente mora num país pobre, em volta do lixão que ninguém quer morar, custa muito barato os terrenos, lógico, do lado do lixão. Gente pobre que não tem condição Compra terrenos na beira do lixão E fazem favelas em volta do lixão Então todo lugar do Brasil, do, do Brasil que tem lixão Tem favela em volta E não poderia, né? E esse monte de gente pobre Vai até todo dia no lixão Vão revirar o lixão são os catadores, né? E eles vão ver se tem alguma coisa reciclável, alguma coisa que dá para eles reaproveitar. Então, além de morar do lado do lixão, que é um absurdo, uma vergonha, ele, ah, tem gente no Brasil que ainda vive de pegar restos de coisa no lixão. É uma vergonha para o Brasil isso, tá? Qual que é o problema? Lembra? Fede, cria animais horrorosos, nojentos, tudo. E de tanto tomar sol... E de tanto tomar chuva, aquele lixo sem cuidado nenhum, exposto ao ar livre, milhões de toneladas de lixo começam a apodrecer 
e formam um caldinho, um caldinho podre concentrado de lixo. Esse caldinho é um caldinho preto, marrom escuro, fedorentíssimo, que se chama chorume. E esse caldinho podre que é o chorume, ele vai infiltrando no solo. E eu não tenho nem que falar para você que esse chorume é altamente tóxico, tá? Contaminar o solo, contamina a água. Se você plantar alguma coisa aqui perto, a, tua, a comida que você plantou vai estar tá contaminada pelo chorume que é tóxico. Então você não pode plantar nada em volta. Se você consumir, está ferrado. Ah, mas daí tudo bem, eu vou pegar a água do rio e vou molhar minha plantação que está longe. Imagina que sua plantação está aqui, ó, longe pra caramba do chão da Michel, né? Só que aqui tem a água subterrânea que vai formar um lago, uma represa e onde torna um riozinho. Então o que acontece? A, o rio, a represa, a água também está contaminada pelo chorume. Você pega a água do rio contaminada e molha a sua plantação. Se você está usando água contaminada, a tua plantação também vai ser contaminada. Aqui também está a represa contaminada pelo chorume do lixão e é dessa represa que pegam água para abastecer a cidade de São Paulo. As represas de São Paulo, quase todas, a pior é a Guarapiranga, né? Tá tudo contaminado por esgoto e por lixão, o show de lixões, né? Calma que você pode beber a água, tudo bonitinho, porque a água da sua besta é tratada, lógico, né? Você não pode ir na represa de Guarapiranga e beber aquela água que tá contaminada, mas se você abrir a torneira da sua besta, pode ser mesmo, pode beber aquela água, tá? Só que tem um problema, quando a água está contaminada pelo chorume, a Sabesp tem que filtrar muito bem aquela água e usar um monte de coisas químicas para limpar aquela água. É tanta poluição de chorume que a água tem que ser muito bem limpa para você abrir a torneira e tomar sua água sem medo. Tipo aqui, ó, a minha aguinha água, ó, água da Sabesp, eu peguei aqui na torneira do luterano, né? Do bem, a água é filtrada, né? Posso tomar sem medo, né? Mas acontece que encarece a água, porque se não tivesse água na represa contaminada com chorume, a sua BESP só teria que filtrar aquela água e pronto. Só que como a água está contaminada com chorume, além de filtrar, a sua BESP tem que colocar vários produtos químicos para é, é, acabar com aquele chorume, matar aquele chorume, e isso custa caro, né? Quando vem a sua conta, ai meu Deus do céu, tua, tua, tua mãe tua pai reclama, né? A nossa conta de água é muito alta para a limpeza do chorume. Gente, qual que é a solução? Vamos mudar de cor. Então, chorume, esse chorume é o problema do lixão, né? Agora não é mais São Paulo. Imagina que agora é Nova York, um lugar rico. Lá também é recolhido lixo. O caminhão de lixo vai levar para bem longe, para bem longe, não é para um lixão, vai levar para um aterro sanitário, conselho aqui, arrumei, aterro sanitário, então a solução para o chorume não é o lixão, é o aterro sanitário, é uma construção também longe da cidade, na periferia, que a prefeitura de um país, de alguma cidade do país rico fez, é um grande buraco, um piscinão gigantesco, protegido com concreto. Ó, uma pessoa fica muito pequenininha, tem uma pessoa aqui, ó, muito pequena, tá? E aqui os caminhões vão despejando o lixo. Um aterro sanitário bem grandão, ele ocupa uma área, imagina uma área assim de uns 10 quarteirões, ou seja, 100 mil metros quadrados, tá? É a área do aterro sanitário. Vai jogando lixo lá e o um aterro sanitário consegue receber lixo da cidade durante uns 10, 15 anos, tá? Vai enchendo de lixo até chegar a boca. Para caber mais lixo, 
tem até tratores bem pesados que todo dia passa por cima para comprimir, para caber muito lixo, tá? Vai feder? Vai, vai feder. Vai criar inseto, urubu, barata, rato, vai. É por isso que fizeram bem longe e sempre tem em volta do lixão uma área verde, uma área de bosques, de floresta, que é para os animais não saírem para a cidade, para a cidade e para o mau cheiro não chegar. Eu não falei que é país rico, então ninguém mora em volta, por isso que tem a vegetação em volta, a floresta, o bosque, né? o mato, tá? não tem favela, ninguém mora em volta, então não tem problema a gente cria barata, rato, urubu, tá? e o cheiro não vai sair de lá, tá? mas também vai apodrecer. Vai produzir chorume? Vai! Só que, deixa eu mudar de cor, só que, lembra que eu falei que aqui é um aterro sanitário? Não é tudo cheio de concreto? O chorume é produzido, mas ele vai ficando aqui embaixo, ó. Ele não penetra no solo, não penetra. Ele fica preso aqui dentro desse piscinão, tá entendendo? Então, produz o chorume, mas ele fica preso aqui. Depois de 10, 15 anos, quando a prefeitura vê que já está no, no limite, não cabe mais nada, a prefeitura já está construindo um outro lixão, um novinho, para receber o lixo, né? Não cabe mais nada aqui. Ah, daí pega e abandona aquilo. Não, não abandona não, tá? Daí não cabe mais nada, a prefeitura cobre toda aquela região com concreto. Cobre tudo, fecha o lixão. Tá fechado, tá? E o que acontece? Esse chorume produz gás, gás metano. Lembra quando eu falei da energia do cocô do biodigestor? Esse material em decomposição produz gás metano. E vai ter uns buraquinhos nesse concretão. Então é uma área de 10 quarteirões retinha, toda concretada, bem retinha, lisinha. Vai ter os buracos onde vai sair aquele, aquele gás metano, tá? Aquele gás metano é recolhido para fazer funcionar geradores, geradores que vão fazer funcionar as lâmpadas, a iluminação para essa área à noite. Por quê? Eu não falei que é uma região gigantesca, retinha, eles aproveitam para fazer uma área de lazer. Então aqui tem campo de tem quadro de basquete, tem playground para as crianças, tem lugar com pista de skate. Então onde era um aterro sanitário é uma região enorme, os dez quarteirões tudo retinha com concreto e é uma área de lazer para o pessoal da cidade. E para o bebedor você tomar uma água geladinha precisa de energia elétrica, para iluminar é tudo a base de gerador que funciona com gás metano produzido no aterro sanitário. É ou não é genial? Então no Japão, na Europa, Estados Unidos, Canadá, nos países ricos do mundo, o lixo não é jogado no lixão que produz o chorume que contamina tudo, né? O lixo é jogado em aterro sanitário, onde o chorume é preso, fica confinado no aterro, não contamina nada, e depois que o aterro sanitário está pela boca, está é, enchido total, eles aproveitam aquela área para fazer uma área de lazer, e o próprio gás metano do chorume e do lixo em decomposição gera energia elétrica. Professor, não tem nenhum aterro sanitário no Brasil? Tem alguns, alguns. Mas ele não chegou no Brasil ao ponto de fazer área de lazer, nada, né? É só é, um lugar que é o aterro que eles põem o lixo lá que não, não contamina o solo, tá? Fica lá aberto, né? Mas pelo menos não tá mais contaminando o chorume com tudo, né? Isso daí, né? Mas por que que político não faz? Porque não, não é tão caro o um aterro sanitário, mas é uma obra que não dá voto. Então, por exemplo, o político ele tem 100 milhões de reais. Para ele ser eleito, ele prefere fazer alguma obra na cidade que todo mundo vê. Olha, eu sou o prefeito Marcelão. Está vendo o viaduto melhorou o trânsito? Eu que fiz. Está vendo essa grande avenida? Eu que fiz. Está né? vendo o posto de saúde? Está vendo a escola? Eu que fiz. Vota em mim, né? 
Se ele fizer um aterro sanitário, é uma coisa que está longe da cidade e ninguém vê, não é propaganda para ele, né? Porque ninguém vê um aterro sanitário. Então os políticos do Brasil preferem pegar o dinheiro e gastar com alguma obra que chama a atenção, em vez de fazer uma obra que ninguém vê. É por isso que no Brasil o político não gasta dinheiro com aterro sanitário, não gasta dinheiro com tratamento de água, não gasta dinheiro com esgoto, porque é tudo coisa que ninguém vê, né? Brasil, né? Então, o primeiro problema, chorumbi, o caldinho podre do lixo, fácil de resolver, aterro sanitário, tá? Será que eu falei demais? Continuo depois, tá? Os outros problemas. Vamos ver se eu falei demais. Nossa, não falei bom, 35. Até a próxima. Tchau.